എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ യുവർ ഓർഡർ പ്ലീസ് വൈഫൈ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് പറയൂ സാർ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യണം ഓർഡർ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് പറയാം ഓർഡർ ഒന്നും പറയില്ല ചുമ്മാ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വൈഫൈ ഷെയർ ചെയ്യുമോ വാട്ട് ദി എഫ് ഹലോ വൈഫൈ ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ പാസ്വേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂസർ നെയിം ദീപു നല്ല പാസ്വേഡ് ഹായ് ഹൂസ് ദിസ് ഐ ആം ജീവ B57 പാർക്കിംഗ് ഓ ഐ ആം ജോസ്ന ജോ വൗ ഞാൻ ജി നിങ്ങൾ ജോ അത അടിപൊളിയാണല്ലോ ഓ സ്പീഡ് കുറയ്ക്ക് ചോദിക്കാതെ നമ്പർ തന്ന നിന്നെക്കാളും സ്പീഡാണോ ഞാൻ 10 ടെസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നെ ഫെയിൽ ഫെയിലോ ഹലോ ഇതിലെന്താ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് ചോദിക്കാതെ എന്നെ നമ്പർ തന്നെ പറഞ്ഞ കളിയാക്കിയില്ലേ ഓ സോറി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഓക്കേ ദെൻ പാസ് ഇടി അത് നമ്മുടെ വൈനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ പോലെയല്ല അവനാ താഴെ ഫ്ലാസ്കിൽ കാപ്പിയും കുപ്പിയിൽ വെള്ളവുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് അത് കണ്ടോ അവനൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക ഭഗവാനേ വാ ഇവക്ക് വട്ട എന്ന തോന്നെ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഫോണ് എന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക ഇപ്പൊ ഇതാ ട്രെൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കേ ഓരോ ബ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം തല കുനിച്ചായ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹായ് ഹായ് ഐ എം ജീവാസ് മദർ ദിസ് ഇസ് ജീവാസ് ഫാദർ ഹായ് ഹായ് ജീവ ജീവൻ ഞാനാ ഓ ഇതാണോ ട്രെൻഡ് നാനൂറ് രൂപയോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ അല്ല താൻ യൂസ് ചെയ്തതോ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാം വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും നീ ഇരിക്കും മോനെ നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്തല്ലേ മുതലാക്കിട്ട് വാ അവള് പോവാണെ പോടറാ അവളല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെണ്ണ് നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ ക്ലാസ് അത്രയ്ക്ക് പോറാണോ എല്ലാവരും കട്ടടിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു സാത്വിക് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറെ ഒരു ദിവസം ആക്സിഡന്റിൽ ഞാൻ അവളെ ട്രെയിനിൽ കണ്ടു ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവള് മിസ്സായി പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കോളേജിൽ വെച്ച് കണ്ടു എനിക്ക് അവളോട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് പ്രണയമായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടതായി എന്തിനാ സാറെ പ്രണയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നത് എന്ത് ജീവിതം സാറെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇതുപോലെയുള്ള വീക്കിലി മാഗസിനിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കണക്ടിംഗ് ഡോട്ട്സ് നമ്മുടെ ലൈഫും ഇങ്ങനെ കണക്ടിംഗ് ഡോട്ട്സ് പോലെയാണ് ഈ ജേണി ഒരു ഡോട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡോട്ട് ബൈ ഡോട്ടായി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എതിരെ വരുന്ന ഓരോ ഡോട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ ജേണിയിൽ അപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്തും തന്നെ സംഭവിക്കാം ചില ഡോട്ട്സ് മാത്രം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ലെസ് എല്ലാ ഡോട്ട്സും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സർ യെസ് ബട്ട് റിമെമ്പർ വൺ തിങ് എല്ലാവരുടെ ലൈഫും ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിരിക്കണമെന്നില്ല എങ്ങനെ വേണേലും ആവാം അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന ഓരോ ഡോട്ട്സിനെ പോലെയും ഇരിക്കും പക്ഷെ ആ ഡോട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡെസ്റ്റിനി ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക
ഹേയ് ജീവ ചേട്ടാ ജീവ മൈ ഫ്രണ്ട് ഹലോ സാർ ജീവ ഇതാണ് ചേട്ടൻ പപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബാംഗ്ലൂർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റലിജന്റ് അത് മാത്രല്ല ഹി ഇസ് എ ബ്രേവ് മാൻ യെസ് ഐ ബേ ബേവ് മാൻ ബ്രേവ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക് ഞാൻ കോഫി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കേ പപ്പി സർ ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്നെയിം ആണോ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് പാപ്പാറാവുന്നാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ പപ്പി എന്ന് വിളിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോ അമ്മ വെച്ച പേരിനേക്കാളും സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ വെക്കുന്ന പെറ്റ്നെയിം ആയിരിക്കും നന്നായിരിക്കാം പപ്പി അടിപൊളി പേരാട്ടോ ഹായ് നിനക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഹലോ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ച കാവറ്റി ഫോം ആവുന്ന അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചേട്ടാ ജീവ എപ്പോഴും ട്രയൽ പീരീഡിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കോക്കിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നോട്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ നോട്ട് ഓക്കെ 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 ആണോ കണ്ടോ നിന്റെ അനുജത്തിക്ക് എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം ഞാൻ സമ്മതിച്ചാൽ അവൾ ഓക്കെ പറയൂ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചതാവും സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാന് ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് വേണം ഓക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സീൻ ഇല്ല പോയി തുണി മുക്കിയേക്ക് തുണിയോ അവളുടെ വായന്ന് വീഴുന്ന സംസാരം കേട്ട കൊച്ചുട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഷോ ടിവിയില് കാണുന്നതിനേക്കാളും ലൈവില് കാണുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ റൂമില് ടി വി പോലും പിന്നെ എങ്ങനെ ലൈവ് ഷോ കാണും ഐ ഷോ യു കം ഇതാണ് എന്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയോ മൊത്തം ഫോർട്ടി ഫാമിലീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റെസിഡൻസ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പാ ഇതിനേക്കാൾ ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള റിയാലിറ്റി ഷോ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ വാച്ചിങ് പീപ്പിൾ വാച്ചിങ്ങോ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഈ ആളുകളെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന എന്താ അതൊക്കെ അല്ലേ ഹേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്ക് ഇയാളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹേയ് അത് എ സി പി രാമചന്ദ്രൻ അല്ലേ എൻകൗണ്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം ആണല്ലേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അതെന്താ അതെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഭാര്യയാണോ ഭാര്യയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നേരം തല്ല് മേടിച്ചേനെ ഓ ഡ്യൂവൽസുമായിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് സ്വന്തം ലൈഫിനേക്കാളും മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയുന്നതിൽ ആഗ്രഹം കൂടുതല് ഏകദേശം നിന്നെ പോലെ ഹായ് അതാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗോസിപ്പ് ഗ്യാങ് ലീഡർ ഇപ്പൊ അവരെ നമ്മളെയും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മളെ കുറിച്ചും ഗോസിപ്പ് പറയും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഗോസിപ്പോ ഇടയിലുള്ള 
അല്ല അവൻ എന്താ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ എന്തോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അത് യോഗയാണ് ഇയാള് ബാബാ രാംദേവ് ആണ് ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ യോഗ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കും ഓ വാച്ച്മാൻ ആണോ ചേച്ച സ്വച്ഛ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരും വെച്ച് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ സർവീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക ഹീറോസ് എല്ലാം യോഗ ചെയ്ത് സീറോ സൈസ് ആവാൻ നോക്കുന്നു പക്ഷെ അയാള് വീർത്ത പന്നിയാണല്ലോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കാം ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് പീപ്പിൾ വാച്ചിങ്ങിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് തന്നെ അവരെ കണ്ടതിന് ശേഷമോ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് പുതിയതായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൻ തോന്നുന്നു ടൂ മന്ത്സ് ബാക്ക് ആണ് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വന്നത് ഓ പുതിയ ദമ്പതികളാണെങ്കിൽ ദിവസവും തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ദീൻ തെരഞ്ഞെടുത്തുമാണല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ശരിക്കും ഒരു സൈക്കോ എന്ന് തോന്നുന്നു സ്നേഹം ഉള്ളതുപോലെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവരെപ്പോഴാ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ ശരിക്കും പാവം തോന്നാറുണ്ട് 